계량컵 뚜껑 잡곡 용기 1,000원입니다. 1.2L의 용량으로 잡곡이나 시리얼을 담는 용기로 사용할 수 있어요. 뚜껑에 눈금이 있어서 계량컵으로 사용 가능합니다. 케이스의 이 부분을 잡고 편하게 열 수가 있어요. 무엇보다 메이드 인 코리아 제품이라 더 안심입니다. 이렇게 컵에 살짝 홈이 있는데요. 그래서 뚜껑과 서로 맞닿는 부분이 밀폐가 잘 되는 것 같아요. 좁아지는 형태의 입구라서 내용물도 잘 따라지고 그립감도 좋아요. 크랜베리 아몬드와 호랑이 기운 팍팍 나는 시리얼 담아볼게요. 딱 하는 소리가 날 때까지 닫아주어야 밀봉이 잘 되는 거랍니다. 통곡물로 건강한 아침을 책임지는 그래놀라 시리얼이에요. 크랜베리도 듬뿍 들어있어서 새콤달콤하게 즐겨 먹는 제품입니다. 1.2L의 용량의 시리얼을 채우면 330g 정도 들어가더라고요. 깔끔한 아이보리색의 투명한 용기라서 편리하게 잘 사용하고 있습니다. 뚜껑에 원하는 양만큼 일정하게 담아서 먹기도 좋아요. 아이들도 쉽게 열어서 스스로 담아 먹으니 편리합니다. 잘 먹겠습니다. 이렇게 지퍼팩에 담아두어도 좋지만 시리얼 통에 담아두면 보기도 좋고 먹기도 편리합니다. 잡곡을 선물 받거나 각각 구매하다 보면 일일이 섞어야 해서 불편하잖아요. 잡곡 용기에 담아서 흔들어주면 골고루 잘 섞이고 사용하기도 편합니다. 뚜껑에 200ml까지 계량이 되니 원하시는 만큼 담아서 사용하세요. 보리와 옥수수도 가끔 끓여 마시면 구수하니 너무 맛있죠. 이 용기는 뚜껑을 깔때기로 사용할 수 있고 컵으로 옮겨 담을 수 있어 좋아요. 소화도 잘 되고 면역력 강화에도 좋은 옥수수 보리차 챙겨 드세요. 밀가루나 각종 파우더 가루를 봉지째로 보관하는 경우도 있죠. 가루가 날리기도 하고 사용하기 불편하니 이때도 용기를 사용해 보세요. 가루도 덜 날리고 베이킹을 할 때도 계량해서 사용하기 편합니다. 이럴 때 아이보리색 뚜껑을 뒤집어서 깔때기로 사용 가능해요. 시리얼과 잡고 각종 파우더까지 깔끔하고 편리하게 정리하면서 식기세척기와 냉동실도 사용 가능하니 다용도로 활용해보세요. 냉장고 도어 포켓에도 쏙 하고 들어가니 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 생선 저장 케이스 1000원입니다. 물 빠짐 채반이 있어 깔끔하게 보관할 수 있는 용기예요. 가로 26, 세로 14, 높이 5cm로 공간이 넉넉합니다. 
태반에 6개의 받침이 있어서 물받침이 좋아 다용도로 활용할 수 있습니다. 이 케이스를 설거지 후 수저 물받침통으로 사용할 수도 있어요. 설거지를 한후 건조대에서 물기를 빼두는데요. 작은 식기들은 구멍 사이로 빠져서 불편할 때가 있거든요. 채반이 있어 물기 빼는 데 도움이 되고 공간도 넉넉해서 식기를 넣고 빼기도 쉬워 편리합니다. 건조가 된 후에 수저통에 담으면 더 깔끔하게 보관할 수 있습니다. 케이스에 담긴 물은 버리고 엎어서 말려두면 위생적으로 사용할 수 있습니다. 냉동된 재료들을 해동할 때 그냥 접시에 담아두는 것보다 채반이 있는 용기에 담아두면 훨씬 좋아요. 물기를 쫙 빼고 사용하니 더 편하게 요리할 수 있어요. 나물도 더 맛있게 먹을 수 있어서 좋습니다. 자기 전에 냉동실에서 생선을 꺼내 담아준 후 냉장실에 넣어두었어요. 얼었던 성에도 잘 제거되고 뚜껑을 덮어 따로 보관하니 좋더라고요. 케이스, 채반, 뚜껑이 따로 분리되니 세척하기도 편합니다. 덕분에 두뇌 발달에 좋은 삼치구이도 맛있게 먹었습니다. 육류나 야채, 냉동된 식재료를 신선하게 보관하고 수저통 등 다양하게 활용할 수 있으니 꼭 사용해보세요. 심플 소스통 2개에 천원입니다. 230ml 용량의 소스통이에요. 총 길이는 15cm고 입구 크기가 적당해서 소스를 옮겨 담기도 편합니다. 작은 캡이 달려있는 조금은 유치하지만 귀여운 소스병이에요. 캡 뚜껑이 있어 위생적이고 입구가 작아서 케찹, 마요네즈, 초코 시럽을 사용하기에 적합합니다. 스테이크나 홀그레인 머스타드 같은 알갱이가 있는 건 비추예요. 초코 시럽도 다이소 소스병에 넣어 데코하면 더 맛있어 보입니다. 허니 버터 브레드도 즐겨 먹는 카페 메뉴 중 하나인데요. 초코 시럽 듬뿍 뿌려서 당 충전해 봅니다. 아이스크림, 에스프레소, 그리고 초코 시럽만 있으면 달콤하고 부드러운 근사한 디저트가 됩니다. 타코야끼 좋아하시면 노브랜드에서 나온 제품 드셔보세요. 돈가스 소스와 마요네즈 소스를 듬뿍 뿌려서 집에서 즐길 수 있습니다. 당근과 양배추로 반미 샌드위치의 재료인 절임 만들어 볼게요. 요리병은 소독 후 세워서 말려주세요. 
양배추와 당근은 새 썰어 주시고 전에 만들어 둔 무절임이 있어서 같이 넣어 주었어요 팔팔 끓으면 불을 끄고 식혀주세요 병에 썰은 야채를 담고 피클물을 부어주시면 됩니다. 피클은 하루 정도 숙성 후 반찬으로 먹어도 맛있어요. 당근 양배추 피클과 취향껏 고수를 넣은 베트남 샌드위치 만들어 볼게요. 바게트 빵은 먹기 좋게 잘라서 길게 칼집을 넣어주세요. 당근 양배추 피클은 키친타올에 올려서 물기를 빼줍니다. 마요네즈는 다이소 심플 소스병에 담아주세요. 입구가 뾰족하니 소스가 깔끔하게 나와서 좋아요. 새우 대신에 닭고기나 불고기를 하셔도 됩니다. 아삭한 바게트와 아삭한 피클로 이국적인 맛을 느껴보세요. 아이스 트레이 박스 2,000원입니다. 구성은 뚜껑과 아이스 트레이, 얼음을 위생적으로 꺼낼 수 있는 스푼이 포함되어 있습니다. 그리고 아이스박스까지 총 4개의 구성이에요. 32개의 사각 모양 얼음을 만들 수 있어요. 살짝 덮어두는 정도로 박스에 딱 맞게 쏙 들어갑니다. 집에 다른 트레이가 있는데 사이즈가 딱 맞아서 많은 얼음을 얼려서 사용하기 편했어요. 전에 소개했던 원모양 트레이와 스틱 모양 트레이입니다. 스틱 모양 트레이는 26cm라서 박스에 잘 걸쳐지더라고요. 원 모양 트레이는 24cm라 박스에 쏙 빠져버려서 맞지 않았어요. 사이즈가 맞지 않는다면 트레이 위에 얹어서 얼릴 수가 있어요. 물의 양을 트레이에 가득 채우다 보면 뚜껑에 닿아서 얼음 모양도 예쁘지 않고 꺼낼 때 불편하니 적당히 부어주세요. 저희 집은 거실에도 미니 냉장고를 두고 쓰고 있어요. 아이스박스도 사이즈가 딱 맞게 들어가서 잘 사용하고 있답니다. 그리고 주방에 있는 냉장고처럼 공간이 넓은 곳에서도 트레이를 쌓아가며 가득가득 얼려놓았어요. 트레이는 단단하지만 유연성이 있는 재질이라 쉽게 얼음을 꺼낼 수 있습니다. 세개의 트레이에 있는 얼음을 다 부어도 박스 공간이 넓어서 여름을 끄떡없이 보낼 수 있을 것 같아요. 2,000원의 트레이뿐만 아니라 스푼과 얼음 박스까지 있는 가성비 좋은 아이템이라 추천합니다. 귀여운 허브 애플민트로 특별한 홈카페 메뉴 소개해드릴게요. 트레이에 물을 붓고 애플민트 잎을 하나씩 떼어서 넣어주세요. 잎이 큰걸 넣어야 얼렸을 때더 예쁘게 나옵니다. 애플민트는 신경안정, 살균작용, 구취제거에도 좋아요. 애플민트 얼음으로 특별한 아이스티 만들어 볼게요. 레몬 세척을 해주시는데 베이킹소다와 식초를 뿌려주시고 물을 부어 레몬이 잠기게 해서 그릇을 덮어준 후 10분 정도 담가줍니다. 
굵은 소금으로 겉면을 살살 문질러 닦아주세요. 마지막으로 레몬에 뜨거운 물을 부어 굴려줍니다. 수입 과일이라서 상품의 보존을 위해 왁스 코팅을 하기도 하고 잔여 농약이 껍질이 많이 있으니 깨끗하게 세척해 주셔야 해요. 간편한 티백을 이용해서 홍차를 우려주세요. 레몬 즙을 내줄 건데요. 데코용으로 사용할 만큼만 조금 잘라놔주세요. 핸드 스키저를 사용할 거라서 테두리에 칼집을 내주었고 한두 개 정도 착즙을 한 후에 쓴맛이 있는 씨는 곤란해지세요. 노화 방지, 독소 제거, 면역력에 좋은 상큼한 레몬티 만들어 볼게요. 맛도 좋고 몸에도 좋은 건강한 홈카페 아이스티가 완성되었습니다. 애플민트 얼음으로 카페인이 없어 누구나 즐길 수 있는 루이보스티 냉칩 만들어서 물처럼 드셔보세요. 냉장 보관 후 물처럼 드시면 피부 건강에도 좋으니 상큼함으로 보충해주세요.